Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Alt News kanalımıza hoş geldiniz. Ben Üstü değerli arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle e, Sünnen kitabımızdan, Hadis-i Şerif kitabımızdan Hadis-i Şerifleri okumaya devam edeceğiz. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. 365. Hadis-i Şerif'te de İbn Ebi Ke Kepşe'nin babasından bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Arkadaşlar konumuzun e, ismi ilmin fazileti ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki arkadaşlar ümmetimin durumu şu dört kişinin durumuna benzer. Bunlardan birine Yüce Allah mal ve ilim vermiştir. Bu kişi malı konusunda ilmiyle amel ederek malını gerekli yerlerde harcar. Bir diğerine Yüce Allah ilim vermiş ancak mal vermemiştir. Bu kişi şayet benim benim de diğeri gibi malım olsaydı ben de bu malı onun harcadığı gibi harcardım. Der. Bu iki kişi aynı sevabı alırlar. Üçüncü kişiye gelince de e, Yüce Allah mal vermiş ancak ilim vermemiştir. Bu kişi de malı konusunda lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmeden onu savurup harcar. Dördüncü kişi ise Yüce Allah ne mal ne de ilim vermiştir. Bu da şayet benim de onun gibi malım olsaydı bu malı onun gibi harcardım der. Bu iki kişinin günahı, bu iki kişinin de günahları aynıdır. İbni İbn Ebi Kepşe Ali İbn El Medine'nin Mede Ali bin El Medine'nin dediğine göre Muhammed bin Ebi Kepşe'dir. Arkadaşlar buranın kaynağı da Tirmizi'de yer almakta, İbn Mace'de geçmekte. İbn Mace'nin zühdünde, Ahmed'in müsnedinde ve Veki ve Zühd'de yer almakta. 366. bente ise de Abdullah bin Ömer diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ağaçlar içinde yaprakları dökülmeyen bir ağaç vardır. Ki aynen Müslümana benzer. Bu ağacın hangi ağaç olduğunu bana söyle, söyleyin buyurunca insanlar şehir dışında yetişen ağaçları düşünmeye başladılar. Benim için, benim içime ise bunun hurma ağacı olduğu düştü. Aklıma gelen bu şeyi daha sonra babama söylediğimde bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyleseydin benim için şu şu şeylere sahip olmaktan daha hoş olurdu dedi. Buhari sahihte İsmail'den ve Müslim bir başka başka bir kanalla rivayet etmiş arkadaşlar. Kaynak olarak yine de e, Müslim'in münafıkunda yer almakta. Tirmizi'nin emsalinde ve Begavi'nin e, Şehus sünnesinde. 367. E, hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh bildiriyor. Bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur arkadaşlar. Diyor ki bu mescidimize hayırlı olan bir kişiyi örnek bu mescidimize hayırlı olan bir şeyi öğrenmek veya öğretmek için gelen kişi Yüce Allah yolundaki mücahit gibidir. Başka şeyler için giren kişi ise başkasının malı olan bir şeyi görüp beğenen kişi veya namaz kılanları görüp onlardan biri olmayan ve Allah'ı ve Allah'ı zikredenleri görüp de içlerinde bulunmayan kişi gibidir. Yani burada mescidimize diyor ki hayırlı olan bir şey öğrenmek veya hem öğrenmek hem de öğretmek için gelen bir kişi Yüce Allah yolunda mücahit gibidir diyor arkadaşlar. Başka şeyler için giren kişi ise de başkasının malı olan bir şeyi görüp beğenen kişi veya namaz kılanları görüp onlardan biri olmayan ve Allah'ı zikredenleri görüp de işlerinde bulunmayan kişi gibidir. Arkadaşlar 368. bentte ise de e, Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim diyor. Bu mescidimize hayırlı olan bir şeyi öğrenmek veya öğretmek için gelen kişi Yüce Allah yolunda 
Yüce Allah yolundaki mücahit gibidir. Başka şeyler için yiren kişi ise başkasının malı olan bir şeyi seyreden kişi gibidir. Buranın kaynağı Hakim-i Müstedrek'inde ve İbni Hibban'da yer almakta arkadaşlar kaynak olarak. 369. Bentezi'de Hatim bin İsmail de bunu Hümeyd bin Sahar'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Buran kaynağı da İbn-i Mace'nin mukaddimesi Tebarani'nin Me'el Kibir'inde ve Hesemi'nin Mecma, Mecmaus Zevaid'inde yer almakta arkadaşlar. 370. 370 nolu maddede ise de Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah mescitte hayırlı bir şeyi öğrenmek veya öğretmek için giden kişiye umresini gereği gibi ifa, ifa etmiş kişi kadar sevap vardır. Akşam mescide hayırlı bir şeyi öğrenmek veya öğretmek için giden kişiye haccını gereği gibi ifa etmiş hacı kadar sevap vardır. Arkadaşlar burası da kaynak olarak Hakim'in müstedreki Tebarani'nin meal kibirinde ve Sebi'nin Mecmaus Zavaid'inde yer almakta. 371. maddede ise de Enes bin Malik diyor ki arkadaşlar bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek için çıkan kişi dönene kadar Allah yolunda gibidir buyurmuştur. Buranın kaynağı Tirmizi'nin ilminde Zahabi'nin mizanında yer almakta arkadaşlar. 372. maddede ise de Rebi der ki Ali bin Ebi Talip kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Ayetini açıklarken hayrı hem kendiniz öğrenin hem de ailenize öğretin demiştir. Arkadaşlar buradaki ayet-i kerime Tahrim suresinin altın nolu ayet-i kerimesi. 373. Bente de Ömer bin El-Hattab Efendi olmadan önce dini ilimleri öğrenin demiştir. Buran kaynağı da Buhari'nin ilminde veki, veki, vekide zühd, zühdde yer almakta. İbni Ebi Şeybe'nin musennefinde İbn Abdilber Camiul Beyanul İlm ve Darim'in mukaddimesinde kaynak olarak yer almakta. 374'te ise de efendi olmadan önce ibaresiyle evlenip aile sahibi olmadan önce kastedilmektedir. Burası da Herevi'nin Garibul <gülüyor> Garibul hadisinde yer almakta arkadaşlar. İlmin faziletini anlatıyoruz arkadaşlar ve okuyoruz. 375. maddede ise de Ahmet bin Salih der ki Şafii'nin birilerinin lideri olmadan önce dini ilimleri öğren. Zira lider olduktan sonra artık bu ilimleri öğrenme imkanın olmaz dediğini işittim. Buranın kaynağı da arkadaşlar Beyhaki'nin Menakibu Şafii'sinde ve Hatib'in El Faki ve Mütefakihinde yer almakta arkadaşlar. 376. Bentece'de Ömer bin El Hattab der ki sünneti feraizi yani miras hukukunu ve grameri Kur'an'ı öğrenir gibi öğrenin. Feraizi yani miras hukukunu, sünneti, feraizi ve miras hukukunu ve grameri Kur'an'ı öğrenir gibi öğrenin diyor arkadaşlar. 377. maddede ise de Abdullah bin Mesud der ki içinizden hiç kimse alim olarak doğmaz. İlim öğrenilerek elde edilir. Buran kaynağı da arkadaşlar İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde İbn-i Abdülber'in Camiül Beyan, Beyanül İlminde Veki, Veki'nin zühdünde, Ahmet, Ahmet'in zühdünde ve Ebu Haysemen'in ilminde ve Sahavi'nin Maktadül Hasenesinde kaynak olarak yer almakta. Arkadaşlar 378. Bentece'de Zirrin bildirdiğine göre Abdullah bin Mesud diyor ki Güne ya alim ya da ilim öğrenmeye çalışan biri olarak başla. İkisi arasında 
şaşkın biri olma demiştir. Arkadaşlar buranın kaynağı da Fesavini marifesinde İbnen Abdülver Camiül Beyanül İlimde Teberan'ın Teberan'da yer almakta ve Ebul Haysem'in ilminde kaynak olarak yer almakta. Ee, Ebul Havs'ın bildirdiğine göre de Abdullah bin Mesud diyor ki yani şöyle demiştir Cahiliyedeyken imama ifadesini yemeye davet edildiği zaman yanına davet edilmeyen birini daha alıp giden kişiler için kullanırdı. Yani cahiliyedeyken e, imma, imma ifadesi ifadesini yemeye davet edildiği zaman yanına davet edilme birini daha alıp giden kişiler için kullanırdık. Arkadaşlar buranın kaynağı da Teberani'nin Me'el Kebir'inde yer almakta. Ammar el Dühni de diyor ki bunu rivayet ederken Abdullah'ın imma, imma ise yani şimdi dininde ona buna uyan kişilerdir. Sözünü de ekler. İmma ise şimdi dininde ona buna uyan kişilerdir. Sözünü ekler. Arkadaşlar 379. Bente ise de Ebu Ubeyd der ki Ebu Ubeyd imma ibaresi hiçbir fikri olmayan öğrenme azmi de bulunmayan herhangi bir görüşte karar kılmayıp herkesin görüşüne uyan kişidir. Muhkib ibaresini muhkib ibaresi de kişinin dininde ona buna uyması demektir. Ebu Ubeyt der ki yani imama imma iki tane meyli arkadaşlar imma ibareti hiçbir fikir olmayan öğrenme azmi öğrenme azmi de bulunmayan herhangi bir görüşte karar kılmayıp herkesin görüşüne uyan kişidir. Muhkib ise muhkib ibaresi de kişinin dininde ona buna uyması demektir. E, buranın kaynağı da Ebu Ubeyd'in Garibul hadisinde yer almakta. 380. Bente ise de arkadaşlar Abdullah bin Mesud der ki güne ya alim ya da ilim öğrenmeye çalışan ya da ilim dinleyen biri olarak başla. Dördüncü bir şey olma ki helak olursun. Buranın kaynağı da arkadaşlar Vekide, Vekinin zühdünde Darimini mukaddimesinde Ebu Haysemi'nin ilim ilminde ve İbni Hiva'nın İbni Hiva'nın da arkadaşlar İbn Abdülber'in Camiül Beyanel ilminde yer almakta. Ee, bu şekilde Abdullah'tan denilerek münkatı olarak rivayet edilmiştir. 381. Bentece'de Hasan'ın bildirdiğine göre Ebu Derda alim ya da ilim öğrenmeye çalışan ya da ilmi seven veya alim birine tabi olan biri ol. Beşincisinden olma ki helak olursun demiştir. Hümeyt der ki arkadaşlar Hasan'a beşincisi kim diye sorduğumda bid'atçidir. Yani sapık mezhep sahibi dedi. Buranın kaynağı arkadaşlar Fesevi'nin marifesinde İbni Abdülber'in Camiül Cami ve Beyan'ın ilminde yer almakta. 382. Bente de bu söz e, başka bir kanalla merfu olarak Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilmiştir. Ancak zayıftır diyor arkadaşlar. E, kaynak olarak da gene tab Taberani Me el Esvad ile Me el Zagir ve Ebu Nuaym'in hilyesinde yer almakta arkadaşlar. 382. maddede ise de, yani bunu okudum daha doğrusu, başka bir kanalla da Abdullah bin Mesut'ten mevkuf olarak da rivayet edilmiştir arkadaşlar bu durum. 383. maddede ise bu derda der ki, Allah'ın zikri veya kendisiyle Allah'ın zikredildiği şeyler dışında, dünyada içindekiler de lanetlenmiştir. Yani Allah'ın zikri veya kendisiyle Allah'ın zikredildiği şeyler dışında, Dünyada içindekiler de lanetlenmiştir. İlim öğretenin de 
ilim öğrenmeye çalışanın çalışanın da sevabı aynıdır. Bunların dışındaki insanlar ise yığından öte değildir. Ve bunlar ve bunlarda da hayır yoktur. Arkadaşlar buranın kaynağı da İbnül Mübarek'in zühdünde Fesavi'nin marifesinde Abdullah bin Ahmet'te Ahmet kaynak olarak yer almakta. 384'te de başka bir kanalla da aynısı merfu olarak da rivayet edilmiştir. Ancak zayıftır arkadaşlar. Buranın kaynağı da Tirmizi'nin zühdünde, İbn-i Mace'nin zühdünde İbn-i İbn Abdülber'in Camiül Beyan'ın ilminde yer almakta. 385. Bente ise de Ebu Derda der ki arkadaşlar ilim öğrenmeye çalışarak ilim de ilim sahibi olmaya çalışarak elde edilir. İlim öğrenmeye çalışarak ilim öğrenmeye çalışarak ilim de ilim sahibi olmaya çalışarak elde edilir. Hayır arayan kişiye bu hayır verilir. Hayır arayan kişiye bu hayır verilir. Kötülüklerden sakınmaya çalışan kişi de kötülüklerden korunur. Buran kaynağı da arkadaşlar Ebu Hesem'in ilminde İbn Hibban Hibban Ravdatul e, Ravdatul Ravdatul Ukalasında Ebu Nuaym'in hilesinde arkadaşlar Hatib'in Tarih-i Bağdat'ında ve İbn-i İbn Cezvi'nin illerinde kaynak olarak yer almakta. 386. Bente de Ebu Vail'in bildirdiğine göre Abdullah bin Mesud diyor ki ilmi öğrenenin ilmi öğren zira kişi ne zaman ona ihtiyaç duyacağını bilmez demiştir. Arkadaşlar buranın kaynağı da Ebu Haysemen'in ilminde İbn Ebu Şeybe Musannef'inde, Abdurrazzak Musannef'inde ve Teberani Meyel Kebir'inde kaynak olarak yer almakta. 387. Bente ise de arkadaşlar e, Abdullah bin Mesud der ki çekilip Alınmadan önce ilmi öğrenin. Çekilip alınması da ilimlerin ölmesiyle olur. Düzeltiyorum arkadaşlar. Abdullah bin Mesud diyor ki çekilip alınmadan önce ilmi öğrenin. Çekilip alınması da alimlerin ölmesiyle olur. İlimi ilmi öğrenen zira kişi ona ve öğrendiğine ne zaman ihtiyacı olacağını bilmez. İlmi öğrenin ancak ince eleyip sık dokumaktan ve çok fazla ayrıntıya girmekten sakının. Sizden öncekilerin sizden öncekilerin ilmine tutunun. Zira öyle topluluklar gelecek ki Yüce Allah'ın kitabını okuyacak ancak buyurduklarını göz ardı edeceklerdir. Bu buran kaynağı da arkadaşlar Abdurrazak'ın musannefinde, İbni Abdülber'in Camil Beyanül ilminde, Teberani Meal Kebir'inde, Darimin Mukaddimesinde, Hatibin El Fakih ve El Mutafakih'inde arkadaşlar bu şu anki anı bize izah ediyor. Yüce Allah'ın kitabını okuyacak, aynı bizim gibi okuyoruz. Ancak buyruklarını da Allah'ın bizi affetsin göz ardı ediyoruz arkadaşlar. Yani Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'i okuyup da buyruklarını göz ardı etmeyenlerden eylesin arkadaşlar. Amin. Ee, 388. maddede ise de arkadaşlar bu İdris El Havlani der ki hiç unutmam Abdullah bin Mesud bir perşembe günü şu kilisenin merdivenlerinde durdu ve şöyle dedi. Ey insanlar çekilip alınmadan önce ilmi öğrenin. Çekilip alınması da alimlerin ölmesiyle olur. Bidatten ve çok fazla ayrıntıya kaçmaktan sakının. Sizden öncekilerin ilimlerine tutunun. Zira öyle topluluklar gelecek ki buyruklarını, buyrukları, buyruklarına göz ardı etmelerine rağmen buyruklarını göz ardı etmelerine rağmen Yüce Allah'ın kitabına davet ettiklerini söyleyeceklerdir. Zira öyle topluluklar gelecekler ki buyrukları buyruklarını göz ardı etmelerine rağmen Yüce Allah'ın kitabına davet ettiklerini söyleyeceklerdir. 
Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 389. maddede ise de ilmin faziletini okuyoruz arkadaşlar. Şabi bildiriyor. Abdullah bin Mesud Muaz Allah'a itaat eden Hakk'a yönelen bir önderdi. Deyince Ferve bin Nevfer ona İbrahim Allah'a itaat eden Hakk'a yönelen bir önder idi. Ayetini okudu. Bu ayet-i kerime Nahal suresinin 120 nolu ayet-i kerimesi. Ayetini okudu. Abdullah sözünü bir daha tekrarladı ve ayetteki önder ibaresinden kasıt hayırlı şeylerin öğretmeni olmasıdır. Öğretmeni olmasıdır. Kanıt ibaresinden vasıt da Allah'a itaat etmesidir. Muaz da böyle biriydi dedi. Buranın kaynağı da arkadaşlar bu halinin tefsirinde yer almakta. İbni Carir'in tefsirinde, Teberani'nin Melkebir'inde, Ebu Naim'in hilesinde ve Hakim'in Müstedrek'inde yer almakta kaynak olarak. 390 nolu maddede ise de İbni Abbas der ki hayırlı şeylerin hayırlı şeylerin öğretmenine denizdeki balıklar da balıklar dahil balıklar da dahil her hayvan bağışlanma diler. E, 391. maddede ise İbni Abbas der ki Hayırlı şeylerin öğretmenine, hayırlı şeylerin e, öğretmenine denizdeki balıklar da, balıklar dahil her şey bağışlanma diler. Kur'an kaynağı arkadaşlar, yani burada hayırlı şeylerin öğretmen, öğretmenine denizdeki balıklar da bağışlanma diliyor arkadaşlar. Kur'an kaynağı da e, İbni Ebu Şeybe'nin Musa'nın Efendi, Daremin'in mukaddimesinde Ebu Haysemine ilim ve e, İbn Abdül Abdülber Camiul Camiu Beyanul ilminde yer almakta arkadaşlar. 392. maddede ise de Hasan Basri Hasan Basri'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzündeki alimler gökyüzündeki yıldızlara benzerler. İnsanlar onları gördüğü zaman yollarını bulurlar. Görmediklerinde de yönlerini şaşırırlar. Buran kaynağı da Ahmet'in müsnedi ve Hatib'in Hatib el-Faki ve mütefakihinde kaynak olarak yer almakta. 393. maddede ise de bu Müslim el-Havlani der ki, yeryüzündeki alimler, yeryüzündeki alimler gökyüzündeki yıldızlara benzerler. Göründüklerinde insanlar onların sayesinde yol bulurlar. Onları göremediklerinde ise yönlerini şaşırırlar. Arkadaşlar 394. maddede ise de başka bir kanalla bir öncekinin aynısı bildirilmiştir. 395'te de Ebu Kilabe der ki alimler insanların kendileriyle yollarını bulduğu yıldızlar ile yoldaki işaretler gibidir. Bunlar Kaybolduğunda insanlar yollarını şaşırırlar. Buran kaynağı da Ebu Naim'in hilyesinde yer almakta. 396'ın o hadis-i şerifte de Hasan-ı Basri'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında bir sözden daha değerli infak yoktur. Allah katında bir sözden daha değerli infak yoktur buyurmuştur. Hişam ise bunu Allah katında sözden daha değerli bir sadaka yoktur lafzıyla rivayet etmiştir. 397. Bentece'de Hasan-ı Basri'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sallallahu aleyhi ve sellem bildiğin ilmi insanlara öğretmen de bir sadakadır buyurmuştur. 398. Bentece'de Ebu'l Ali'ye der ki İbn Abbas'ın yanına geldiğimde beni divan beni divana yanında diğer kureşleri de yerde oturturdu. Bir defasında yine böyle oturu oturtunca kureşler aralarında işaretleşip şu köleyi divana oturtuyor deyince İbn Abbas bunu fark etti ve ilim saygın olan birinin saygınlığını daha da artırır ve bir köleyi divanlara oturtturur dedi. Buran kaynağı arkadaşlar İbn Asakir'in Tarihu Tarihu Dimaşk'ında Hatib el-Fakih'in 
Adib, Adib'in Elfaki ve Mütefaki'nde ve Zehabi'nin siyerinde kaynak olarak yer almakta. 399. maddede ise Zübeyir bin Bekir, Zübeyir bin Bekar der ki, babam bana yazdığı bir mektupta evladım ilim öğrenmeye çalış. Vallahi ilim senin için e, babadan kalacak mirastan daha hayırlıdır dedi. Babamın bu sözünden amcam Musa bin El Zübeyre bahsettiğimde bana evladım vallahi sana öğütte bulunup doğruyu söylemiş. Evladım ilim öğrenmeye çalış. Onunla ihtiyacın olduğunda malın olurken ihtiyacın olmadığında da sana bir güzellik katar dedi. Yani ona ihtiyacın olduğunda malın, malın olurken ihtiyacın olmadığına sana bir güzellik katar dedi. 400 nonu bentte ise de Abdullah bin Yahya bin Ebi Kesir der ki arkadaşlar babamın miras olarak ilim altından daha hayırlıdır. Sahi, salih olan bir nefis de inciden daha değerlidir dediğini işittim. Kur'an kaynağı da Ebu Naim'in hilesinde yer almakta. Arkadaşlar yine babamın ilim ben ilim beden rahatlığıyla elde edilmez dediğini şüttüm. Buran kaynağı da Ebu Naim'in hilesinde Hatip El Faki ve Mutafakihinde yer almakta. 401'de de Malik der ki bana bildirdiğine göre bildirdiğine göre Said bin El Museyb Museyyeb bir tek hadis öğrenmek için geceler ve gündüzler boyunca yol giderdim demiştir. Kur'an kaynağı da İbn Sa'd'ın tabakatı Fesebi'nin marifesinde ve Hakim'in marifetül marifetüs marifetü ulumun hadisinde yer almakta arkadaşlar. 403. bente ise de Ebu Davud diyor ki arkadaşlar Ebu Davud Süleyman bin Muhammed der ki Asma'inin öğrenmenin bir saatlik zahmetine katlanmayan kişi bir ömür cehaletin zilletini çerk, e, çeker derken işitmişim, işittim. Buran kaynağı arkadaşlar Fesavi'nin marifesinde, Darim'in mukaddimesinde, Hatib'in el-Faki ve mutafakiinde ve Ebu Nuaym'in hilyesinde yer almakta. 404. maddede ise de Malik anlatıyor. Ubaydullah bin Abdullah bin Utbe insanların en alim kişilerinden biriydi. İlmi çoktu ve İbni Şihab onun hizmetinde bulunur. Hatta almak istediği şeyi kendisini kendisi ona verirdi. İbni Şihab Ubeydullah'ın yanında bulunur. İhtiyacı olduğunda suyunu kendi çekerdi. Ubeydullah bir Abdullah Ubeydullah bin Abdullah namaza durduğu zaman yanına biri gelince bu kişi oturup beklerdi. Zira Ubeydullah namazı her ne kadar uzun olursa olsun bitirmeden adama dönüp bakmazdı. Ali bin Hüseyin de fazlet ehlinde olan biriydi. Ubeydullah namaz kılarken yanına geldiğinde oturup beklerdi. Ubeydullah da namazını uzatır ve Ali'ye dönüp bakmazdı. Ubeydullah Ali bin Hüseyin'e Hüseyin'e gelmiş denilirdi ki Ali ona yakın birisiydi. Ancak Ubeydullah bunu ilmi talep eden kişi zahmetine de katlanmalıdır derdi. Kur'an kaynağı da arkadaşlar Fesavi'nin marifesinde İbn-i Sa'd'ın tabakatı ve Zehebi'nin siyerinde yer almakta. Yani bu ilmi talep eden kişi zahmetine katlanmalıdır derdi diyor arkadaşlar. Subhanak Allahumma ve hamdike la ilahe illa ente estağfirukatu bileyk ve selamun ala mürselin ve selamun ala hulefa raşdin el-Fatiha.